bye guys for so hi guys so for today's video ipapakita ko sa inyo kung paano ko nililinis yung sugat ko na nag open siya dun sa incision ko sa tummy pack and hindi na to yung simula nung hindi na ito yung pinaka itsura niya nung simula so pang 71 days ko na ngayon and nag open tong sugat kong to nung I think one and a half month na itong nasa tummy ko yung sa boobs ko okay na siya ngayon so itong video yung to ginawa ko to kasi pwede itong makatulong sa kahit na kanino sa family nyo or friends nyo na sobrang effective siya and actually nalaman ko tong gantong paglilinis ng sugat sa isang group sa Facebook and sila yung tumulong sa akin kung paano ko gagamutin tong sugat ko nung mga panahon sobrang talagang na-stress na ako kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil natakot na ako dun sa naging itsura nung sugat ko and after ko ginawa to itong paglilinis ko ng, ng sugat kong ganto eh talagang ang bilis gumaling ng sugat ko eto ay base lamang sa na-experience ko. So, ayun. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginan mo. Ako mismo ang naglilinis ng sugat ko simula nung nag-open siya. And may binigay sa akin yung, yung, yung surgeon ko na aquacel pero hindi kasi ganong gumaling yung sugat ko so I decide na sundin yung payo sa akin dun sa group na nakaka-experience din ng ganto and ayun papakita ko sa inyo so ito guys kakatapos ko lang kakatapos ko lang maligo nilal bago ko mag shower nilalagyan ko siya ng Tegaderm para hindi siya mabasa ng tubig sa tubig panligo. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung plastic Tegaderm ang tawag dyan. So, tatanggalin natin siya. Ayan siya. Ayan na yung itsura niya. So, ibig sabihin, mag, mag isang buwan na to simula nung nag-open siya. Ayan na siya. Makikita nyo dun sa, sa video ko na tummy tuck and boobs reduction. Dun pinost ko yung ibang mga picture kung paano nagsimula tong sugat ko. So, ayan. Ito, guys, nilagay ko siya sa bote ng alcohol. Pero, hindi alcohol ang laman nito. Ito ay, ang tawag nila dito ay Dakin's Solution. Pinaghalo to na ako ang gumawa ng sarili kong solution. Pinaghalo to na sodium chloride and sun rocks. Yes, guys. Yan ang ginamit ko. Nung una, hindi rin ako makapaniwala. Kaya natatakot sana. Natatakot akong gawin. So, yan mismo ang nakapagpatuyo sa sugat ko. Kasi lately ko na na-receive tong order ko na medihan. Pero effective din siya. Ito yung mostly na ginagamit ng ng mga nagkakagan, nagkakaroon din ng gantong problema sa incision nila or kahit sa anong sugat so ayan may cotton buds ako dito ito yung aquasel na binigay sa akin ng surgeon ko 
And, meron din tayo ditong goss. So, ang una natin gagawin, kailangan din natin ng cotton. So, ito yung cotton. Dapat kasi to, yung salagayan siya ng spray. Kaso guys, lockdown ngayon. So, kaya late ko na rin na-receive itong medihani na to. So, before, before ako gumamit ng medihani, itong solution lang na to halos ang nakapagpatuyo ng, ng, ng sugat ko. Ayan. So, make sure na malinis lang yung kamay nyo or mag-alcohol kayo bago kayo mag linis ng sugat. Feeling ko, kaya hindi gaanong natutuyo pa itong bilog. Kasi, hindi ko siya mapasukan ng maayos ng So, super almost close na siya. Ayan. Dito yan nagsimula nung una guys. Ganyan yan siya kalaki. From here hanggang doon. Ganyan yan siya kawide. Lumaki na siya. And itong maliit na to, medyo malalim to. Pero medyo okay na rin siya ngayon. So, ayan. Ganyan. And then, kukuha tayo ng aquacel na dapat sasakto lang siya dito sa pinaka open na lang. Hindi natin siya pwedeng ipadampi dun sa medyo close na para magtuloy-tuloy yung pagdikit ng skin. ito yung medihani natin. Yung medihani lalagyan natin ito. So medyo maliit na siya ngayon. Pero nung nung umpisa marami ang nilalagay ko dito or kasing lapad nung nung pinakasugat. Ganun din yung paglagay ko sa kanya nung una. siya. Ayan siya guys. So, tanggalin natin yung galat sa gilid kasi para maganda yung paghilom ng sugat niya. So, 
So, naglagay ako sa cotton buds. Ito naman yung ipapasa ko dito sa bilog. So, nung una guys, itong ulo ng cotton buds, kasyang-kasya to dito sa butas ng incision ko na to. Itong maliit. Kasi, mas malaki siya nung nung una. So, ayun, kung meron kayong ganito, ito na rin ang gamitin nyo para safe. So, ito, pansinin nyo ito, guys. Mapapasok ko to dito lahat kasi itong bilog na to medyo malalim siya. So, ayan. After nito, gagamit tayo ng gauze. So, hindi ito yung pinaka-size ng gauze. Kinat ko na siya para sakto lang siya dito sa sa sugat. Para hindi siya mapapasuka ng mga dumi. So, igaganyan lang natin to. Kukover lang natin to dito. So, pinapalitan ko tong pinapalitan ko to guys, everyday. After kong mag-shower. Pero bago kong mag-shower, tinatanggal ko muna to and yung laman nito itong nilagay ko na aqua cell din tsaka ako naglalagay ng pegaderm para hindi na babasa yung sugat kahit na maligo ka actually nung malaki pa to hindi talaga ako naliligo ang ligo ko part by part ng katawan kasi sa sobrang takot ko So, ayun na siya guys. Ganyan lang. So, ayan ang incision ko. Ang dami pa. So, ayan. So, ayun, sana makatulong to sa kahit na sino, friend or family nyo na naka-experience kung anong na-experience ko. Hindi lang ito para sa, may, para sa mga nagpapatamitak or mga nagpapasurgery. Even mga normal wound na nag-o-open pwede mo siya pwede mo siyang gamitin and ayun talagang sobrang thankful ako dun sa group na yun na tumulong sa akin kung paano ko paano ko lilinisin at paano gagaling tong sugat kong to kasi sobrang nakakastress siya sobrang nawalan ako ng ganang kumain nung nagsimula tong mag open sinabayan pa ng lockdown and ayun so ayun guys thank you